Alright, so video kita untuk malam ni disponsor oleh Peachy Scarf. Ada dapat dua. Okay, kita tengok packaging dia. Oh, okay. Sebenarnya uh, yang ni I beli. <laughs> uh, dia bagi tudung je. Yang ni I beli sendiri sebab ada lama nak try actually Peachy Scarf ni punya anak anak tudung. Tapi tak sempat-sempat lagi. Okay, dia bagi I thank you notes. Thank you Peachy Scarf. Okay, ni adalah uh, kain viscose. Okay, I minta dua color which is white, plain white. And I minta this another one color which is dark grey. So, tonight, kau pakai uh, color ni kot. Color ni untuk video malam ini. Together with ni kot. I, I. Ke yang ni? Ni macam I nak match Aku tekan ni Okay Macam ni I nak match dengan ni So ni I match dengan ni lah Video kita pada hari ni uh, Ditaja oleh Peachy Scarf Okay uh, Dia punya Instagram Peachy Scarf Mana ni Okay So I tunjuk dekat dalam dia eh. Sikit uh, Ni Peachy Scarf Dia punya Instagram Is Peachy by Scarf Okay, uh, dia bagi I this chan, this tudung. This is cotton viscose shawl. Okay, tudung ni sangat selesa. And for your information, I sendiri yang pilih warna tudung ni. Sebab I suka colour putih walaupun I rasa macam I punya muka ataupun kulit tak sesuai macam colour hitam macam tu. Another one, I minta colour grey. Actually, dia, 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 okay, actually, dia didatangkan dengan scarf tau. Okay. Scarf dia bentuk macam ni. And korang boleh just like ikat je macam tu. Pakai. And korang boleh ikat macam tu. It's so comfortable. Uh, macam tu lah. Ha, cantik kan scarf dia Tapi scarf ni dia tak bagi Yang ni I beli So this is peachy scarf I sebenarnya dah lama nak try peachy scarf ni Rezeki diorang dah send to me This chain macam nama business pula Diorang send dekat I This scarf Diorang kata this is their best seller Ini best seller This is cotton viscose shawl Senang bentuk, tak payah iron Tepek-tepek je Terus siap Actually I pakai anak tudung daripada diorang juga Uh, macam tu lah Tapi sebab Tak nampak pula kat sini kan Patutnya I pakai Anak tudung tu Tunjuk sikit Terlupa lah pula Tapi ya sebab I beli satu lagi So this one I beli lah Okay So this one Dia bagi I So nanti korang boleh follow uh, Peachy by Scarf Kalau korang nak beli tudung Yang tak payah air ni eh, The best thing about this shot is Dia panjang Nampak Bila I dah lilit pun Dia masih panjang Uh, I rasa panjang ni dalam 2 meter kot I rasa lah Let's start with cerita hantu yang korang suka sangat-sangat tu Sebelum I bercerita Bagi I kunci pintu dulu Kita buat santai santai je okay? okay To be honest I takut sebenarnya nak cerita pasal cerita hantu ni Sebab uh, if you guys nak tahu uh, Kalau korang pernah tengok satu YouTube Nama dia Kopi Kopi Go I, I tak ingat apa nama dia Ikram Okay so Ikram tu Dia kena kacau Selepas dia buat kopi 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 go seram So dia buat kat I berfikir I cakap dengan husband I Should I continue this or should not Because I pun takut juga For myself I takut Sebab I tak pernah handle benda-benda macam ni And then baru-baru ni pun ada tengok satu video Dia orang cakap benda yang sama Kalau kita suka bercerita pasal dia orang Dia orang akan lebih tertarik dengan kita Jadi I decided untuk kita baca bismillah dulu Okay Bismillahirrahmanirrahim Semoga kita tidak berada dalam gangguan mereka InsyaAllah If you guys don't know I memang tengah shoot sorang-sorang My husband is not around Okay Ini malam uh, Ini malam pula uh, Kebetulan jam Okay Sekarang pukul 10.20 Malam So I shoot ni memang malam Cuma I nak ada mood-mood dia sikit lah kan Kalau korang ingat lah kan I pernah cerita pasal Adik I Okay, korang suka sangat Cerita pasal dia, right Now, I cerita pasal My mother pula Macam, dia macam tak settle 
Mesti tiba nampak pula aku tak lipat selimut <laughs> Kalau cerita pasal my mother pula Selepas kisah adik I, si Ikah tu Lepas dia pergi berubat Dia dah tak nampak dah Okay, so until now pun dia tak nampak Dia tak ingat whatever happened pada dia Jadi, bukanlah lepas dia kena terus my mom dapat ke macam tu bukan Tapi cerita dia lebih kurang macam ni, okay I tak tahu ada berapa situasi I tak ingat Because along the way ni, I cerita ni Kalau I teringat, I bagi tahu. I dengar orang jerit pula tiba-tiba Adik Ipah, I, adik I kot Ish, stress aku Macam ni lah, I rasa kita susun Kronologi dia macam ni Mula-mula, memang adik I nampak Okay, so selepas Adik I nampak My mom nampak ni secara tidak sengaja Contohnya, ada satu situasi Ni cerita masa zaman belajar Masa I belajar kat Muazzam Again, written Muazzam Ni situasi pertama eh Bila I balik KL, I akan naik bas Tapi bila I nak balik Muazzam balik My parents akan hantar I Ada satu hari ni My mom dia, c- dia cakap dia nak tumpang semayang I pun macam bertengkar sejadah untuk dia semua Suddenly, dia tanya I Mia, adik siapa yang main lari-lari ni? Lepas tu I cakap, uh, Mama, kita orang pertama yang sampai dalam rumah ni. Lepas tu korang cakap adik-adik main lari-lari, adik-adik I dah besar time tu, bukan kecil-kecil. Jadi tak mungkin ada orang main, main lari-lari lah. So, mungkin I cakap anak orang sebelah kot. Mia, suruh diorang tu suruh diorang tu senyap sikit. Mama nak semayang ni. Lepas tu, I terus cakap, Mama semayang je lah, Mama. Doakan Mia okey je kat sini. Tak seram kan? Sebab masa tu, memang family I yang sampai dulu. And rumah I tak ada budak kecil. Tapi memang nampak ada budak-budak main lari-lari dekat dalam rumah yang I duduk tu. Tapi time tu, kita orang je sampai. Kalau nak cerita pasal housemate, roommate I semua, diorang memang ada adik kecil. Tapi kalau diorang ada, I takut sangat. Maksudnya, I tahu diorang ada adik kecil jadi uh, possible je kalau orang bising. Tapi masalahnya kat dalam rumah tu memang tak ada budak kecil. Tapi my mom nampak orang, my mom dengar dan nampak orang budak-budak kecil main semua. So, it scares me because lepas diorang balik, I kena tinggal seorang kan. Jadi, I buat sebab bodoh je lah. Sebab kalau I layan sangat, nanti I takut. Second situation, dalam rumah yang sama, my mom pernah nampak Okay, um, rumah I tu, bila I buka pintu Okay, ini kan dinding, you kan nampak dinding dan dinding kan Okay, ini adalah sliding door Yang menghadap ke arah hutan So, ini dinding ini dinding ni adalah pintu masuk Jadi, rumah I dulu kat Muazzam Bila you buka je pintu masuk You straight away boleh nampak balcony sini You boleh nampak sliding door And kalau you buka sliding door, memang terus hutan and then hutan tu pula dia punya jarak dengan rumah ai tak jauh. Ai rasa dalam 2 meter daripada rumah ai tu uh, hutan. So tak jauh, memang tak jauh langsung. Tak sampai 4 meter pun, 2 meter je. So, ada satu hari ni, again, my mom hantar ai balik daripada KL kan. Ai kalau sampai rumah, the first thing ai akan buka ialah sliding door, ai akan buka semua tingkap yang ada supaya sebab rumah dalam mengenai kena tinggal, bukan nak kena tinggal maksudnya, bila semua orang balik rumah tu tertutup tau, semua boleh tutup tingkap, saya dah tutup, jadi dia ada bau yang tak best, jadi ai tak suka bau-bau rumah yang dah lama kena tinggal ni ai memang ada masalah sikit, my mom dia akan tumpang semayang semua, so masa dia tumpang semayang tu, dia cakap dengan ai dia dah semayang semua, lepas tu dia dah dia balik tau, dia, dia call ai, dia cakap Mia, nanti tolong tutup saya dindor Lepas tu dia cakap lah, kenapa? So, I tutup. Selepas I tutup tu baru dia cerita. Kenapa dia suruh I tutup? Dia kata, sebab masa dia tengah lepak. Kan I cakap tadi, sliding door ini, ini kan? So, itu adalah living room kita orang. Dia kata, masa tu dia tengah gelak-gelak, tiba-tiba ada satu macam bayang tau, lintas. Jalan depan dia pergi straight hutan. Sebab kan I cakap tadi, um, ini pintu masuk rumah I, ini balcony kan? My mom nampak dia macam sus macam tu I was like Okay ma You shouldn't told me this Because I'm here alone My my friends semua belum balik Itulah tadi mama kata Mama tak nak cerita Tapi kau sibuk So cerita There's two situation Yang my mom nampak Dekat Muazzam lah Ini situation yang ketiga eh Masa tu ayah I balik lambat Sekejap I nak tahu ni apa lah Oh ni back camera Melakukan lah Masa tu, ayah-ayah balik lambat Malam tu, my mom 
ajak I teman pergi ambil my dad daripada office father kerja dekat KL ok nak pergi office my father dia ada a few jalan tau ok boleh jalu, boleh lalu jalan kucing yang lalu area segambut tu and boleh juga lalu Bukit Tungku Bukit Tungku lagi cepat lah because the shortcut tak, tak banyak traffic light semua tu I berdua je dengan my mom tau masa kita nak tengah jalan tu my mom tanya Mia kau nak lalu jalan mana I cakap I biasa lalu jalan Bukit Tungku sebab ayah memang selalu lalu kat situ Lepas tu mama kata Tapi mama Mama seram sikit lah Kalau lalu situ malam-malam kan Lepas tu saya cakap lah Tak kisahlah Sebab mama yang bawa kereta kan So Tak kisah lalu malam-malam pun Mereka okay je Ikutlah jalan Bukit Tungku So dia kata Apa-apa kita berdua Okay lah So masa dia tengah bawa-bawa-bawa kan Macam I tak adalah Borak sangat time tu Macam Dengar lagu macam tu Tiba-tiba Ada satu jalan ni Dia ada round about kecil tau Dekat pergi tunggu tu Masa tu my mom macam Tiba-tiba dia Hilang kawalan macam tu So kita orang ternaik atas round about tu Lepas tu I macam panik lah I macam Ma Mama kenapa? Mama ok tak? Mama ngantuk ke? Lepas tu dia cakap Oh tak 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 Mama ok Lepas tu I cakap uh, Mama nak biar bawa tak? Sebab mama ni macam ni Sebab time tu I tahu my mom boleh nampak Tapi sebab time tu dekat pergi tunggu tu Memang tak ada kereta langsung I tak sure lah pukul berapa tapi pukul 12 lah I rasa somewhere around 10, 11 macam tu Masa tu dekat kebetulan Dekat round about tu memang sunyi Tak ada kereta langsung Memang sunyi gila Memang kita orang je satu-satunya kereta yang ada dekat round about tu Lepas tu memang kata Okay tak apa-apa dia boleh bawa Daripada round about tu ke office my father tu Macam jauh lagi tau So I cakap lah Ma tak apa ma Kita tukar tempat Mia boleh bawa Tak apa-apa tak apa-apa tak apa-apa apa. Ma bawa ma bawa Masa dia bawa Tapi sebab time tu I macam takut sangat nak tanya dia Jadi I pun dia Masa tu I cakap dengan my father I tahu tak tadi mama pergi langgar divider Kat situ kan Terus bapak I terus macam Kenapa kau langgar divider Apa yang kau nampak My, my father terus tanya Dia, dia nampak Ada orang tapi dia tak describe lah sesiapa Dia tak describe apa-apa sebab my mom memang tak suka nak describe benda-benda tu dekat kita orang Every time I tanya dia tak akan tahu. So masa tu dia kata dia ada nampak something and dia elak That's why dia ternaik atas roundabout tu Soalan I kenapa mama tak nak tukar driver Dia cakap kau oh, gila ke That time tu kan macam tak ada orang Lepas tu kau nak suruh aku keluar ha, Tukar tempat dengan kau dan aku baru nampak benda lah tu Tu yang dia cakap tu yang mama teruskan aja perjalanan So dia macam oh ya yeah, ke Okay Oh lepas tu yang ni incident ni happen My mom dengan my dad nampak sendiri Ini dekat highway uh, On the way to NKVE Sebelum NKVE kan ada satu lagi highway yang ke arah ke Kelang tu So ini highway yang sebelum NKVE There's this one night Dia orang baru balik dari Kelang rumah uh, nenek I Kita nak balik rumah Masa tu kita orang semua kecil lagi And kita orang semua tengah tidur dalam kereta Masa tu dia orang tengah borak-borak berdua Okay, highway logically macam mana? Satu jalan ke sini, satu jalan ke sini right? Masa tu, my mom dengan my dad tengah borak Tiba-tiba dia ternampak Masa tu my mom dia jalan macam ni eh Kereta ke sini Dia nampak Dia dengan my father nampak Mercedes warna putih Dalam dia ada macam Empat orang Tapi semua pakai baju putih Pakai tudung putih Everything putih Tapi muka warna kuning Dia cakap Oh shit I punya burung pun naik tu Macam I cakap tadi Highway macam ni Satu lagi macam ni kan Masa tu my mom dengan my dad Dua-dua nampak My mom kat sini Mercedes tu seiring dengan dia Tapi bila dia orang macam jenguk Macam my father ni semua jenguk Dekat Mercedes ni Dia orang tak toleh pun Tak ada Tak ada apa-apa reaction Just that Dia orang jalan je macam biasa Cuma dia orang nampak Mercedes tu je lah I dah tak ada situation dah Sebab my mom ni dia memang jenis Tak suka describe Cumanya I rasa yang paling epic is Masa tu my mom pergi surau Tiba-tiba ada satu ustaz datang dekat dia tau Ustaz ni cakap Puan boleh tak saya nak jumpa dengan Puan sebentar Eh lepas tu my mom pun pergi dengan ustaz tu dengan ayah I So dia borak My mom macam pelik lah kenapa ustaz ni tiba-tiba nak jumpa kan Lepas tu ustaz ni katalah Kak, akak ni uh, I tak tahu macam mana conversation dia Tapi dia ada tanya something about saka uh, Ada pendamping ke macam tu kot Dia macam tanya akak ni ada pendamping ke apa ke Ustaz dia kata Ada dua benda tengah ikut my mom Lepas tu my mom macam you know Dia like dia tak ada idea lah Dia kata kenapa benda-benda tu suka dekat I semua kan Ustaz tu kata mungkin my mom ni adalah insan yang terpilih Ataupun ialah insan yang dipilih oleh Allah untuk melihat Untuk nampak benda macam tu Tapi dia kata memang dua-dua ni suka sangat dengan dengan puan so dia orang tak ada niat untuk masuk dalam badan ke apa dia orang just nak berdamping je macam tu lah tapi my mom tak pergi berubat lah tak tu cakap benda tu macam tak dia tak adalah sampai ke kacau my mom semua tak ada 
dia cuma ikut dia macam jaga my mum macam tu lah tapi tak tahu mana datang tak tahu siapa suruh tak tahu apa-apa it's just that macam tu je tapi kan guys I rasa I kena wrap this video because I feel so uneasy I rasa macam tiba-tiba dada I boleh berdebar tiba-tiba um, bulu rumah I naik satu badan I dah buka lampu lah baru terang sikit I rasa tak best So I tak rasa I rasa macam I tak nak teruskan um, cerita lagi it's enough for my mother something tengah ada benda yang tengah kacau fikiran I sekarang ni I don't know why I rasa today is just not a good day to tell story untuk habiskan cerita tapi there tapi itulah situasi yang berlaku kepada my mom semua uh, until now pun my mom actually boleh nampak cuma di bila dia terlalu banyak nampak dia kata dia tak tahu beza lah mana satu hantu, mana satu manusia Dia kata dua-dua tu nampak macam sama je So, I cakap lah So, maksudnya betul lah tu Manusia betul pekas syaitan tu It's it's real <laughs> But, I don't know lah Cuma, I pernah tanya my mother Personally Mama kan pernah nampak Cuma, mama describe sikit Macam mana rupa dia You know Dia adalah seperti yang digambarkan dalam filem ke Dalam TV ke Lepas tu, mama cakap Ya, yeah, whatever yang korang tengok dekat dalam TV tu Rupa dia lebih menakutkan Daripada apa yang orang portrait dalam TV Dia tak boleh Astagfirullahaladzim I Okay I habiskan sikit je lagi I dah tak boleh dah Because Bulu rambut I naik Mencanak-canak ni Last but not least Dia kata Jangan cari Mama cakap Ini, ini pesanan eh Mama cakap Jangan cari Jangan cabar Jangan sesekali Buat dia Ter-attract dengan kita Ke apa ke Macam tu lah Kalau korang nak suruh My mom describe Dia dah describe dekat I Dia cakap Rupa dia jauh lebih hodoh Daripada Korang tengok dekat TV Apa saja yang korang tengok dekat TV tu Itu macam like Maybe 30% Kehodohan dia yang korang tak pernah tengok But in real life My mom kata dia orang like 100 times lebih hodoh daripada tu Dia, dia, dia tak pernah describe Itu je yang bercakap So I'm gonna wrap this video I I I rasa tak best untuk cerita malam ni. Ya, bye.